morning students today we are discussing about hydraulic pumps okay hydraulic machinery is a subject of pumps chapter okay in this lesson we have to do, discuss about working principle of a centrifugal pump and the, 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 the diagram of its a centrifugal pump and its uh, functions of each and every component of the centrifugal pump in previous class we discussed about working of single acting and double acting reciprocating pump and their expressions for calculating discharge power required for the both pumps and solved some problems related to the single acting and double acting pumps i hope you are all understood and practiced very well about both problems and also submitted assignments i think then today we have to discuss about working principle of the centrifugal pump okay this this centrifugal pump is and comes under the rotodynamic pumps category okay that means uh, the rotor is placed in place of plunger or piston in reciprocating pumps okay uh, due to the rotor changing the rotor in place of the uh, piston the the centrifugal force is created due to the rotation this this due to the centrifugal force the water is lifted from the sump to the outlet valve so this is a simple line diagram okay this is is of the centrifugal pump this is centrifugal pump consists of the casing runner and uh, this is inlet this is outlet okay so 1 by 4th scale of the centrifugal pump 92% damping okay and uh, wave guard make ceramic pump from pulse guard okay this is a centrifugal pump line diagram so this is a, another line diagram 3d diagram okay, which will explains the centrifugal pump working okay the main parts of the centrifugal pump is the casing runner with curved vanes the fluid in in inlet fluid out the fluid inlet fluid enters axially and leaves uh, leaves from the ax axis okay this is a this is a tangential type of fluid flow system in this uh, working principle okay we are replacing with piston in reciprocating pumps we are used piston in centrifugal pumps we are using runner similar to the turbines okay the similar to turbine the runner okay in similar to turbine the runner consists number of curved blades in clockwise direction but in pumps runner consists anti clockwise curved blades like that okay so like that uh, this blades are placed reverse wise uh, so that uh, water will uh, when the uh, when the electrical power is switched on okay water what water inside the casing will be lifted upwards and sent sent, sent upwards uh, and through the discharge delivery valve delivery valve okay so that is a general condition general phenomena act, uh, going inside the centrifugal pump it is a centrifuge in the centrifugal pump the liquid is rotated at high speed using a rotating rotating element called impeller okay this portion is this part is called impeller okay the rotational kinetic energy of the liquid rotational kinetic energy of the liquid is converted into pressure by gradually increasing the area of flow by gradually increasing the area of flow okay so this rotational energy of the liquid is converts that means kinetic energy is converting into pressure energy so that for that for that increasing pressure energy the flow area of the pipe can be increased flow area of the pipe can be increased so that water will be pumped easily from the outside of the casing okay so in this uh, similar concept related to turbine but it is a different opposite concept that means the pressure energy of the liquid is converting into kinetic energy in turbines but whereas in pumps kinetic energy of the fluid is converting into pressure energy that means we are increasing the pressure of the water and the force will be sent out from the casing okay that is a different reverse process as turbine okay the main point thing the main thing is to convert 
mechanical electrical energy into hydraulic energy in pumps whereas in uh, turbines mechanical energy is converting into electrical energy okay then the press after the pressure energy is partly increased in the veins okay how, how is the pressure energy increasing is the press the part the partial pressure energy is increased in the veins of the impeller and the part of part in the spiral casing and in both the cases the pressure is raised due to the gradual increase in the area of gradual increase in the area of flow so this area of flow is in the area of flow is increasing the the pressure energy of the casing the water fluid is also increases and increase increases <coughs> the pressure energy of the uh, fluid is increases fluid in is increases and water will be sent to back or sent out from the casing okay so this is another diagram which uh, explains in different way so cut section v this is a cut section u so, okay this is a inlet pipe cut it uh, before that we are observing that rotor okay this uh, this double line circular line is cut it is called casing okay casing another opposite side is discharge uh, pipe is connected it is also cut it okay we are indicating the water flow with arrow marks okay the water entered into this uh, inlet pipe through suction and uh, this arrow marks uh, uh, split into the casing due to that uh, due to that runner will rotate and rotated water will be sent out through these uh, horizontal lines through the discharge pipeline to the outside okay this is a shaft to attach it to the electrical motor when the electrical motor power okay when the power is applied switched on okay this electrical motor shaft is uh, rotated due to rotation of this shaft uh, curved vanes also rotates due to the rotation the water entered into the uh, this pipe uh, casing will be get uh, rotated and get centrifugal force due to that force uh, the water will be let, uh, left out from the discharge pipe okay these are the another line diagram which explains different parts a is stuffing box okay if we enlarge the diagram you can observe easily clarity -ly. okay so first part a here is a a this is a, a part this is stuffing box b is packing okay this portion is packing this c is a soft which is connected to motor d is sleeves soft sleeve e is this is a curved vein okay this is, this portion is curved vein f is casing this portion f is casing and g i impeller i impeller of i this h is impeller H is okay. This one is impeller casing wear ring. J is wear ring. Okay, this is wear ring. K is discharge nozzle. K is discharge nozzle. This is a nice discharge nozzle, right? Okay, these are the important parts of the centrifugal pump. Okay, first we have to discuss about all these important points briefly. Okay, point first one is important point function important part of the is centrifugal pump is casing okay casing is a airtight passage surrounding the impeller airtight passage surrounding the impeller its cross sectional area gradually increases towards the outlet of the pump gradually increases towards the outlet of the pump this helps conversion of kinetic energy of water into pressure energy this helps conversion of kinetic energy of water into pressure energy a casing is a airtight passage surrounding in the impeller its cross section area gradually increases towards the outlet of the pump okay the casing low on water casing casing gradual increase spiral casing okay towards the outlet of the pump okay inlet inlet to 
ఇన్లెట్ నుంచి అవుట్లెట్కి పోయేటప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది కెరెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఇంక్రీ ప్రెజర్ ఎనర్జీగా మారి ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇంపలర్ ఇంపలర్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఇంపలర్ ఓకే సర్క్యులర్ పార్ట్ ఈజ్ ఇంపలర్ ఇంపలర్ ఈజ్ ఎ రొటేటింగ్ పార్ట్ అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ కరుడు వెంట్స్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ కరుడు వెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి కరుడు వేన్స్ అన్నీ కూడా కరుడు ఈ విధంగా ఉండాల్సినవి ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఈ విధంగా బ్యాక్వర్డ్ కరుడు వెంట్స్ని అటాచ్ చేస్తాం సో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇట్ ఈస్ మేడ్ టు రొటేట్ ఎట్ హై స్పీడ్ ఇన్ సైడ్ ద స్పెర్ ఇన్ కేస్ ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల మనం ఎక్కువ స్పీడ్ తో రొటేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇంపలర్ ఇంపలర్ ఈజ్ ఎ రొటేటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫికల్ పంప్ ఇట్ కన్సిస్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ కరుడ్ వేన్స్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ టు రొటేట్ ఎట్ హై స్పీడ్ ఇన్ సైడ్ ది స్పైరల్ కేసెస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఇంపలర్ ఇట్ ఈస్ అ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ప్రెజర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అండ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఈజ్ కేస్ డెట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఓకే సెంటర్ ఆఫ్ రొటేషన్ అండ్ ఆస్ ద లిక్విడ్ ఈజ్ నోన్ టు అవుట్వర్డ్ ఆస్ ద లిక్విడ్ ఈజ్ త్రోన్ అవుట్వర్డ్ దిస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ప్రెజర్ కేసెస్ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ప్రెజర్ కేసెస్ సెక్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ దిస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ప్రెజర్ కేసెస్ సెక్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఓకే సెక్షన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ సెక్షన్ ఫైవ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ పీ ఆఫ్ సెంట్రిఫికల్ పంప్ హియర్ హీ డిస్క్రైబ్ బ్రీఫ్లీ డీప్లీ దట్ ఈస్ స్ట్రైనర్ ఓకే దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ డయా డయాగ్రామ్ హౌ టు డ్రా దిస్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఓన్లీ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ అవర్ రేడియంట్ పబ్లిషర్స్ బుక్స్ ఓకే దిస్ ఈస్ స్ట్రెస్ స్ట్రైనర్ ఫుట్ వాల్ ఇన్లెట్ పైప్ సెక్షన్ గేజ్ కేసింగ్ ఇన్ సైడ్ ద టింపలర్ షాఫ్ట్ అవుట్లెట్ పైప్ డెలివరీ పైప్ డెలివరీ గేజ్ అండ్ డెలివరీ వాల్ డెలివరీ ట్యాంక్ దిస్ ఈజ్ ఓకే సో వి హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ దట్ ఈస్ సెక్షన్ పైప్ సెక్షన్ పైప్ ఈజ్ ఎ పైప్ హూజ్ వన్ ఎండ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది ఇన్లెట్ ఆఫ్ ద పంప్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది డిప్ టు ద సెంప్ డెలివరీ ఓకే సో సెక్షన్ పైప్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సెక్షన్ పైప్ యొక్క వన్ ఎండ్ దిస్ ఈస్ సెక్షన్ పైప్ వన్ ఎండ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది ఇన్లెట్ ఆఫ్ ద పంప్ పంప్కి ఇన్లెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అదర్ ఎండ్ ఈజ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అండ్ ప్లేస్ ఇంటు ద సంప్ ఇదంతా కూడా సంప్ గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ సో గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ వెల్లో ఉన్న వాటర్లోకి ఒక ఎండ్ కనెక్ట్ చేసి వదిలేస్తాము ఇంకో ఎండ్ ఏమో పైప్ పైప్ పంప్ యొక్క ఇన్లెట్ పైప్కు అటాచ్ చేసి ఉంటుంది ఓకే దట్ ఈజ్ సెక్షన్ పైప్ ఇట్ ఈస్ ద హెడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆ సెక్షన్ హెడ్ ఏదైతే సెక్షన్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫికల్ పంప్ యొక్క సెంటర్ నుంచి వాటర్ గ్రౌండ్ లెవెల్ హైట్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతుందో అది సెక్షన్ హెడ్ అంటాం ఓకే హెచ్ఎస్ అని అనుకుంటాం ఓకే సో నెక్స్ట్ డెలివరీ పైప్ అబౌట్ డెలివరీ పైప్ దిస్ ఈజ్ ద డెలివరీ పైప్ దిస్ డెలివరీ పైప్ ఈజ్ ఎ పైప్ హూజ్ వన్ ఎండ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు అవుట్లెట్ ఆఫ్ ద పంప్ వన్ ఎండ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు అవుట్లెట్ ఆఫ్ ద పంప్ అండ్ అదర్ ఎండ్ డెలివర్స్ ద ట్యాంక్ అదర్ ఎండ్ డెలివర్స్ టు ద ట్యాంక్ సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ అది ఇది ఇన్లెట్ ఆఫ్ దిస్ సెంట్రిఫికల్ పంప్ ఇది అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫికల్ పంప్ సో ఇన్లెట్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫికల్ పంప్కు సెక్షన్ వాల్ పైప్ అటాచ్ చేస్తాం ఈ అవుట్లెట్ పైప్కి డెలివరీ పైప్ అటాచ్ చేస్తాం అనదర్ వన్ ఎండ్ ఏమో డెలివరీ పైప్ యొక్క వన్ ఎండ్ డెలివరీ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫికల్ పంప్ కట్ చేస్తాం అనదర్ ఎండ్ ఈజ్ అటాచ్ టు డెలివరీ ట్యాంక్ ఈ విధంగా డెలివరీ ట్యాంక్ అటాచ్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ విధంగా అటాచ్ చేసిన చేస్తే ఏమవుతుంది వాటర్ డెలివరీ ట్యాంకులు నిండుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఫుట్ వాల్ ఫుట్ వాల్ ఈజ్ ఎ నాన్ రిటర్న్ వాల్ ఇట్ అలోస్ వాటర్ ఇన్ టు సెక్షన్ పైప్ ఓకే ఫుట్ వాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఎ నాన్ రిటర్న్ వాల్ ఓకే ఇట్ ఇట్ ఓన్లీ అలోస్ వాటర్ ఇన్ టు ద సెక్షన్ పైప్ ఓకే వాటర్ ఒకసారి పైప్లోకి ఎంటర్ అయినాయంటే వాటిని మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ పోకుండా ఉండడానికి చూ ఉండకుండా చూసే అటువంటి వాల్వ్ ఏ ఫుట్ వాల్ అనమాట ఇట్ ప్రివెంట్స్ వాటర్ ఫ్లమ్ ఫ్రమ్ ఫ్లోయింగ్ బ్యాక్ టు ద సమ్ వెన్ ద పంప్ ఈజ్ ఆఫ్ ఓకే ప
స్ట్రైన్ అది ఏం చేస్తుంది ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ ఎంట్రీ కాకుండా ఉండడానికి మనకు ఈ స్ట్రైనర్ అది చేస్తుంది వాటర్లో ఉన్న వైల్లో ఉన్న చెత్త చదరం డోషన్ అంతా కూడా సెక్షన్ పైప్లోకి రాకుండా ఉండడానికి మనం ఈ స్ట్రైన్ అని వాడతాం ఈ స్ట్రైనర్ ఏం చేస్తుంది ఫిల్టర్ చేస్తుంది స్టాప్ చేస్తుంది ఓన్లీ మనకి గుడ్ క్వాలిటీ వాటర్ని మాత్రమే సెక్షన్ పైప్లో ఇచ్చి పంపులోకి వెళ్ళే విధంగా చూస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ గేజెస్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ గేజెస్ వీ ఆర్ యూజింగ్ టూ గేజెస్ దట్ ఈస్ డెలివరీ గేజ్ సెక్షన్ గేజ్ ఓకే వీ ఆర్ ఎట్ బోత్ గేజ్ స్టేజెస్ వీ ఆర్ యూజింగ్ టూ గేజెస్ దట్ ఈస్ ద గేజెస్ రీడ్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఇన్ ద సెక్షన్ అండ్ డెలివరీ పైప్స్ గేజెస్ రీడ్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఇన్ సెక్షన్ అండ్ డెలివరీ పైప్స్ సెక్షన్ పైప్ లోపల డెలివరీ పైప్ లోపల డెలివరీ పైప్ సెక్షన్ గేజ్ కో డెలివరీ సెక్షన్ గే పైప్ గేజు డెలివరీ పైప్ కో గేజు రెండు పైప్లోకి రెండు గేజులు అనేది యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు చేస్తాము అంటే టు దే రీడ్ ద ప్రెజర్ రీడింగ్ ద రీడ్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ది ఎట్ ది సెక్షన్ సైడ్ అండ్ డెలివరీ సైడ్ రెండు గేజులు పెట్టడం వల్ల సెక్షన్ సైడ్ ఎంత ప్రే గేజ్ ప్రెజర్ ఉంది డెలివరీ సైడ్ ఎంత ప్రెజర్ ఉంది అనేది రెండు ఎండులలో మనకు వాటర్ యొక్క ప్రెజర్ ఎంత ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ ఈ రెండు గేజెస్ యూజ్ చేస్తాం యూజ్ చేయడం చేసి ఏం చేస్తాము మనము ప్రెజర్ మెయింటెనెన్స్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా రిక్వైర్డ్ ప్రెజర్ అటు అవుట్లెట్ రీచ్ అవుతున్నామా లేదా మ్యాగ్ అనేది తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎంత క్వాంటిటీ ఎంత ప్రెజర్ తోటి వాటర్ మెయిన్ సమ్ పంప్లోకి వస్తుంది ఎంత క్వాంటిటీ ఎంత ప్రెజర్ తోటి వాటర్ బయటకు వెళ్తుంది అనేది తెలుసుకోగలుగుతాం దానివల్ల మనం ఏం చేయగలుగుతాము వీ కెన్ లి లిఫ్ట్ డిక్రీజ్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ద వాటర్ వీ కెన్ ఓపెన్ ద సెక్షన్ వాల్ ఆర్ వీ కెన్ వీ కెన్ గ్రాడ్యుయేట్ రెగ్యులేట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫికల్ పంప్ షాఫ్ట్ షాఫ్ షాఫ్ట్ యొక్క స్పీడ్ తగ్గించడం పెంచడం చేయడం వల్ల మనం ప్రెజర్ ఇన్ సైడ్ ద సెంట్రిఫికల్ పంప్ వాటర్ ప్రెజర్ ఇన్ సైడ్ సెంట్రిఫికల్ పంప్ అనేది రెగ్యులేట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే దిస్ ఇస్ అబౌట్ గేజెస్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఓకే దిస్ ఇస్ పిపిటి in this ppt we discussed about to we discussed about the working principle of centrifugal pump installation diagram of centrifugal pump function of the component of centrifugal pump okay and different uh, parts anni kuda manam explain cheskodam jarigindi okay సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ మనం అన్నీ కూడా చూసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి సో ఐ థింక్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దిస్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ అండ్ పా ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ సెంట్రిఫికల్ పంప్ సెంట్రిఫికల్ పంప్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ రోటో డైనమిక్ పంప్ ఓకే డ్యూల్ పంప్ ఈజ్ ఏ రోటో డైనమిక్ పంప్ సో ఐ విల్ ప్లేస్ వన్ వీడియో about to work youtube video about working principle so that you can understand easily working principle of centrifugal pump animated videos can help us to understand the subject deeply so i can place another, another video also okay okay main thing is to create the centrifugal force inside the centrifugal pump so so the when the water entered into the pump that due to the uh, water placing inside the pump it get centrifugal force due to the centrifugal force what is will be will be uh, delivered outside so next to go the important question is what are the main parts of the centrifugal pump the main part of the centrifugal pump is all these are the main parts of the centrifugal pump ente vi impeller ivanni kuda main parts ente vi impeller casing suction pipe delivery pipe port valve strain all these are the main parts of the centrifugal pump next question to what is an impeller impeller yokka main function enti impeller is a rotating element which created by rotating centrifugal force will be developed okay to the centrifugal force water will be lifted outside that is the rotating part okay next third question enti 
what is the function of a foot valve in the centrifugal pump? What is the function of a foot valve in the centrifugal pump? Centrifugal pump foot valve in the foot valve is a non return valve. Foot valve is a non return valve which allows the water into the suction pipe. Suction pipe like water raval and foot valve use them. So you see water entry is them. Then while you have the oxar entry in a pipe like a pump like entry in a water, only return of very low kela kunda just they prevent the same in reverse direction. Here, only water sample like a kunda just directly foot valve water. Next question for anti what is the function of strainer? Strainer function anti strainer in water to prevent the impurities entering into the suction pipe. Okay, strainer and strainer you can use any water a day to on the manaku input a day to on the manaku a water okay enter in a water pipe like enter in a water enter a water chetta chetaram lake put a moon pump like enter out and keep an off strainer and water chetta the part is the water and pipe like enter the now it is a standard java i pay straka i pay water Manago Richard Javadam Nibban the Yaukashamut. Kabati, we have to use the strainer to prevent the dust entering into the pipeline. Okay. Prevent the impurities entering into the section pipe. Next fifth question anti foot valve is also called as foot valve is also called as foot valve in the water foot valve is also called as non return valve or one way valve. Foot valve is also called as non return valve or one way valve and good and okay. Next, next slide is frequently asked questions. Students, so watch the video, animated video about centrifugal pump, so that you can understand clear. Okay, I think I have uh, understood about the working principle of specifying pump and working principle of
what's the word here? Video that we just used, but I think it was a this video.
students watch this animated video rather than previous videos and it's a simple video to understand easily about working up working up Friends, 
I hope you are understood uh, about working of centrifugal pumps by observing the <coughs> observing the various animated videos. Okay. Uh, study carefully and practice the diagram and uh, practice diagram and make notes on it, right? Okay. I will stop the session today.